हेलो गाइस क्या हाल चाल है वेलकम यू टू येट अनदर अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन जिसका नाम है मल्टीपल रिफ्लेक्शन बस थोड़ा सा अगर साउंड आ रहा है तो बाहर बारिश हो रही है सो दैट इज वाई लिटिल सॉर्ट ऑफ लाइक डिस्टर्बेंस माइट बी देर नॉइस वगैरह अगर आ रहा है तो राइट सो आई होप आई एम ऑडिबल सबको आवाज आ रही है मेरी थैंक्स अलॉट जनता फॉर ज्वाइनिंग इन और आज का टॉपिक मल्टीपल रिफ्लेक्शन है वही हम अपना वही पुराने वाला पेंट्रा यूज करेंगे दैट इज लर्निंग बाई डूइंग और हमें पूरा चीज अच्छे से समझनी है हेलो गाइस हेलो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन बढ़िया तो सबसे पहले जो जनता नहीं जानती मुझको उनको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना तो बनता है बॉस सो माई सेल्फ चंदन गनोत्रा एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद इन द ईयर 2016 ठीक है बॉस एंड फॉर द लास्ट फोर ईयर्स आई हैव बीन इन टू द एटेक इंडस्ट्री ट्रेनिंग टू द टीचर्स एंड टू द स्टूडेंट्स एज वेल राइट तो ओवर दिस पीरियड आई हैव ट्रेन मोर देन थाउजेंड टीचर्स राइट हेलो हेलो जनता आ रही आवाज के नहीं परफेक्ट या सो ओवर दिस पीरियड आई हैव ट्रेन मोर देन थाउजेंड ऑफ द टीचर्स एंड मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड जनता अपना फंडा क्या रहता है लर्निंग बाई डूइंग दैट इज माई फोर्टे दैट इज एक्सपीरियंशियल टीचिंग टेक्नोलॉजी हेलो 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 गाइज एक्सपीरियंशियल टीचिंग टेक्नोलॉजी की जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यही अपना फंडा है बॉस सबसे पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो दरखास्त है उनसे कि भाई कर लीजिए क्योंकि आज भी तो कब करोगे ऑल दीज सेशन आर देर राइट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज सेशन आपको इनकी पी डी एफ और ये सारी भी चाहिए होंगी लाइक like, सपोज अभी आपको सपोज सुबह मैम के देखने कि कितने वीडियोज हो गए पी डी एफ कहाँ से मिलेगी ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स राइट ऑडिबल परफेक्टली फाइन जनता तो दिस इज वट इट इज तो आज का जो अपना मतलब आपको जो भी जैसे आज का सेशन होगा या जो सब सिक्वेंट सेशन होंगे आपको उसकी पी डी एफ तो चाहिए होंगी एंड द पी डी एफ यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द टाइनी यू आर एल फाउंडेशन मोबाइल आपको इस पर जाकर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको इसका पी डी एफ मिल जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है और बात आती है सब्सक्रिप्शन की तो बॉस फोर ऑफ माई प्लस कोर्सेज आर ऑलरेडी रनिंग एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट माई प्लस कोर्सेज ठीक है अभी आपने प्रोडिजी टेस्ट दिया आपको पता लग गया कि जनता थोड़ा सा तो मुश्किल है राइट मुश्किल नॉट इन टर्म्स ऑफ अचीवेबल नहीं है हंड्रेड परसेंट अचीवेबल है बट हाँ एन सी आर टी के क्वेश्चन तो बस नहीं आते ठीक है थोड़ा सा तो उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर स्टेप हायर राइट थोड़ा सा तो बस करना पड़ता है ना तो वही चीज है तो दिस इज वॉट इट इज तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या ये सब लेते हैं ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट आपका एक डिसिप्लिन एक सेट अहेड बढ़ा देता है राइट सो इफ यू आर कमिटेड इफ यू आर लाइक कि हाँ बॉस मुझे करना ही है तो दिस इज वॉट यू हैव टू डू यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन राइट right. और सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है इट इज लाइक अ नेटफ्लिक्स वाला सब्सक्रिप्शन लाइक अ हॉट स्टार वाला सब्सक्रिप्शन तो इवन इफ यू टेक वन इट इज नॉट जस्ट यू आर लर्निंग फ्रॉम मी यू आर लर्निंग फ्रॉम ऑल दी एडुकेटर्स तो जनता अगर आप इसको दो साल का लेते हैं ना तो इट इज एज मिनिमम एज एट सेवेंटी फाइव पर मंथ और उससे भी अगर सोने पे सुहागा कर दिया जाए तो यू कैन अप्लाई दिस कोड इफ यू सपोर्ट मी दिस कोड इज कॉल्ड सी जी लाइफ और आपको सीधा सीधा टेन परसेंट ऑफ इस पर भी मिल जाएगा तो इट इज एज मिनिमम एज सेवन सिक्सटी सिक्स पर मंथ तो बस इससे ज्यादा तो अपने ट्यूशन फीस के चार्जेस हो जाते हैं नहीं एंड दैट टू नॉट जस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट दैट टू नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स राइट इट इंक्लूड फिजिक्स इट इंक्लूड केमिस्ट्री बायो मैथ्स और अगर आप इसमें एनरोल कर रहे हैं द फाउंडेशन एंड एन टी एस सी तो बेसिकली अगर आपको नीट देना है तो नीट के कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपको आई आई टी के देना है तो आई आई टी के कोर्सेज यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ फाउंडेशन एंड एन टी एस सी क्योंकि इसमें बोर्ड्स तो इंक्लूडेड है राइट right. बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी मैं खाली बोर्ड पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे इंजीनियरिंग uh, करनी है मेडिकल करना है या वॉट नॉट राइट देन दिस इज टू गो बाय दैट बेसिकली एनकरेज द बोर्ड एग्जामिनेशन कि बहुत आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कम मार्क्स नहीं आने चाहिए एंड मोर देन मार्क्स इट इज नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स ठीक है इट इज अबाउट आई यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट आपको डर तो नहीं लग रहा पढ़ाई से बिकॉज जो मेरी पैडोलॉजी है दैट इज फन वे ऑफ लर्निंग तो आपको आराम आराम से हमें पूरा समझाना है कि क्या होता है कैसे होता है एंड दिस इज मैक्सिमम फॉर वन ईयर तो बेसिकली वन जीरो फोर टू पर मंथ और इसमें भी यू कैन अवेल डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट राइट सो इफ जनता आपको मैं सही लगता हूं और मेरी पैडोलॉजी एंड यू आर थिंकिंग टू टेक अ सब्सक्रिप्शन प्लीज यूज द कोड सी जी लाइन ठीक है जनता तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑन द सीरीज ऑफ साउंड राइट एंड द टॉपिक इज कॉल्ड मल्टीप
हेलो 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 नहीं किसी ने नहीं पढ़ रखा चलो लाइट से एसोसिएट करके देखो लाइट में तो हमने सुन रखा है बट मल्टीपल रिफ्लेक्शन राइट तो एक थोड़ा सा रिकैप मार लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा क्योंकि जो जो नई जनता है उनको लगेगा कि यार सर थोड़ा सा तो रिकैप मारवा दो तो दिस इज अ रिकैप सो लाइट इज अ मैकेनिकल वेव ठीक है स्पीकर बज रहा है स्पीकर पे कोई भी गाना बज रहा है टम 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 वट एवर राइट एंड द एयर मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग राइट दैट इज वाई लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कहने का क्या मतलब है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में द पार्टिकल्स आर मूविंग नॉट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन सो दैट इज वाई लाइट इज सपोजिडली अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ठीक है तो अभी क्या होता है वेन द लाइट स्ट्राइक्स अ सर्फेस जैसे दीवार पे स्ट्राइक किया या किसी चीज पे भी स्ट्राइक किया इट बाउंस इज बैक ठीक है जैसे स्पीकर से आवाज आ रही है ये बाउंस बैक करती है जैसे अभी तक हमने लेजर वाला पढ़ रखा था ना कि वेन एवर देर इज अ लेजर लाइट वो दीवार पर पड़ती है तो इट बाउंस इज बैक इधर आ रही है और इधर वापस जाती है द सेम थिंग हैपन्स विद द केस ऑफ साउंड एज वेल राइट साउंड इज ऑल्सो अ वेव हाँ लाइट जैसे लाइट बाउंस बैक करती है वैसे ही साउंड भी बाउंस बैक करती है तो इट इज मोर ऑल इज द सेम थिंग रिफ्लेक्शन टिक टिक जहां से आई वहीं से वापस आ रही है हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑल्सो हैपन समथिंग लाइक दिस देन वी स्टडीड समथिंग अबाउट इको एंड वट वॉज इको कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं आवाज गूंजती है ना जैसे हेलो 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 लाइक वी हियर आर ओन साउंड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन सो दैट इज वट इज कॉल्ड एड इको राइट जो अब हमारी आवाज हम तक ही जब वापिस आ जाती है दैट इज वट इज कॉल्ड इको किसी ने लास्ट लेक्चर के कमेंट में लिखा था कि क्या सारी रिफ्लेक्टिंग साउंड आर इकोस नहीं जनता दे आर नॉट इकोस ठीक है मतलब हम आगे फिर पढ़ेंगे रिवाइब्रेशन और ये सारी चीजें सो ऑल द साउंड That comes to us is not eco, ठीक है कुछ अलग अलग भी साउंड होती है बट इको इज अटन केस जो आपने बोला है वही का वही आप तक वापिस आ गया ठीक है तो ये होता कैसे वी स्टडीड समथिंग कि जैसे सपोज आप कुएं में आवाज लगाते हो हेलो हेलो वापिस आती है आवाज के नहीं आप सब में से किसी ने इको एक्सपीरियंस किया आप कुएं में लगाते हो आवाज या फिर पहाड़ों पर लगाते हो ग्रेट कैनन में लगाते हो तो जैसे आप हेलो बोलते हो हेलो आपके पास वापिस आता है That my dear friends, it is what is called echo, right? आवाज echo कर रही है जो आवाज आपके नीचे गई वही आवाज आपके कानों तक आ रही है ठीक है बॉस तो इसको हमने क्या बताया था इसको मैंने बताया था देर आर टू सॉर्ट ऑफ थिंग्स द फर्स्ट इज हम थोड़ा सा रिकैप मार रहे हैं फिर आज के पे आएंगे द फर्स्ट शॉर्ट ऑफ थिंग इज कि अगर मतलब इको प्रोड्यूस करने के लिए जो आवाज आई है हमारे कानों तक दैट शुड बी एटलीस्ट जीरो पॉइंट वन सेकेंड का इंटरवल होना चाहिए क्यों क्योंकि 0.1 पॉइंट वन सेकेंड तक तो ब्रेन उसी साउंड को प्रोसेस कर रहे हैं तो उससे पहले अगर वो आवाज हम तक आ जाएगी तो क्या होगा 0.1 पॉइंट वन सेकेंड से पहले ही आ गई तो मैंने बोला हेलो ब्रेन अभी हेलो प्रोसेस कर रहा है उससे पहले एक और हेलो आ गया तो इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू साउंड ठीक है बट अगर पॉइंट वन का गैप हो जाएगा देन यू कैन डिफ्रेंशिएट अब इसने यही बोला अब आगे इसको जब पढ़ते हैं थोड़ा सा जस्ट अ मिनट सो so, अगर इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं सो इफ टाइम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन सेकेंड राइट और मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट और एक बार आवाज ऐसे आई एक बार ऐसे आई तो मैं इसको टू डी मान सकता हूँ राइट आई कैन से इट इज एस टू डी ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू डी डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू वट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जनता कोई मुझे बताएगा वट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ठीक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लगभग चलो थ्री फोर्टी मान लेता हूँ मैं कोई दिक्कत नहीं है राइट right? तो बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये हो गया और टाइम कितना हो गया 0.1 इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी 34 और डी वुड कम आउट टू बी 17 मीटर्स ठीक है जनता तो मिनिमम जहां से आप बात कर रहे हैं और जहां पर आपकी दीवार है उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस शुड बी अबाउट सेवनटीन या फिर सेवनटीन पॉइंट ठीक है क्योंकि मैंने थ्री माना था इट्स जनरली थ्री राइट 345, yeah. So that is what it is. तो basically this is why you hear the echo. यहाँ तक हमने सब पढ़ा था और ये जो पॉइंट वन सेकेंड का लफड़ा है वो वैसा ही है जैसे हम परसेप्शन ऑफ विजन में पढ़ते हैं राइट अभी जो मैंने इस पे बना रखा है इस पे चिड़िया एक तरफ है और पिंजरा एक तरफ है बट क्योंकि वो इतनी तेज घूम रहा है तो हमें लग रहा है कि चिड़िया पिंजरे के अंदर है राइट क्योंकि जैसे आंखों के सामने तस्वीर रुक जाती है ब्रेन में थोड़ी देर वैसे ही साउंड भी रुक जाती है That is why I was saying कि minimum point one second has to be there. 
ठीक है परफेक्ट डन अब हमने पढ़ा था कि भाई अगर इको होती है तो मेरे घर पे इको क्यों नहीं होती लेट्स से आई एम स्टैंडिंग इन अ रूम जिसका मिनिमम डिस्टेंस है सत्रह मीटर का डिस्टेंस है फिर भी इको क्यों नहीं होती कोई बताएगा मेरे को इन द कमेंट सेक्शन वाई इको इज नॉट देर एट होम्स और इन थिएटर्स और एवरी अदर प्लेस क्यों नहीं होती इको बताओ वन ऑफ द रीजन इज क्योंकि जो आपकी साउंड होती है इट डज नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट वो बस रिफ्लेक्ट नहीं करती इट इज ट्रांसमिटेड ऑल्सो इट गेट्स एब्सॉर्ब ऑल्सो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स एपन कुछ ट्रांसमिट हो गई कुछ उसी सरफेस पर एब्सॉर्ब हो गई ठीक है और ऑब्वियसली बहुत सारी रिफ्लेक्ट हो गई राइट right? तो जैसे जैसे मटेरियल अलग अलग होता रहता है जैसे मैंने अगर पोरस मटेरियल ले लिया या कुछ और मटेरियल ले लिया तो एब्जॉर्बन ज्यादा होता रहता है एंड द सेम हैपन्स इन द केस ऑफ कर्टेन फ्लोरिंग ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स ठीक है इसमें आपका क्या होता है साउंड एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाती है एंड दैट इज वट हैपन्स सेम चीज थिएटर्स में भी होती है जब आप थिएटर्स में जाते हैं जो दीवारों पर जो ये मटीरियल होता है राइट दैट इज मेड अप ऑफ क्लोथ या फिर एक पोरस मटीरियल फंडा क्या होता है जब आवाज आप तक आ रही है ठीक है वो इको ना करे अदरवाइज तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा ना जनता ठीक है वी वुड बी लाइक मतलब जैसे शाहरुख खान ने बोला पलट 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 दस बार पलट की आवाज आएगी तो हमारा पूरा मतलब ही खत्म हो जाएगा राइट सो दैट इज वाई और इसके अंदर रिवर्ब्रेशन भी होते हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे राइट right? बट इस क्लास में मतलब अभी तो मैं रिविजन कर रहा हूँ कि इको को रोकने के लिए दे आर साउंड एब्जॉर्बर्स ठीक है तो ऐसा नहीं है कि हर जगह इको होती है इको को रोका भी जा सकता है ठीक है नाउ टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जनता सीधा सा तात्पर्य ये है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा बार हो रही है राइट इफ दिस इज कॉल्ड अ सिंगल रिफ्लेक्शन दिस इज अ सिंगल रिफ्लेक्शन अगर फिर से रिफ्लेक्ट हो गई फिर से हो गई फिर से हो गई फिर से हो गई दिस इज वॉट इज कॉल्ड अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन नो मोर डिफिकल्टी जैसा जैसा नाम बता रहे वही इसका मतलब है मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज नथिंग वेन द रिफ्लेक्शन इज है मल्टीपल टाइम्स इट इज वॉट इज कॉल्ड अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन जैसे अभी यहां पर पहले जो येलो वाला एरो है उसने एक बार ठोकर खाई फिर दूसरी बार खाई फिर तीसरी बार खाई मल्टीपल टाइम्स खाई सो दैट इज वाई इट इज रिफ्लेक्टिंग मल्टीपल टाइम्स ठीक है जनता एंड दिस इज वॉट इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन वेरी सिंपल कोई भी दिक्कत नहीं है यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ मिरर्स जनता आप में से किसी ने ये देखा हैव यू सीन दिस थिंग बताइए बताइए जनता हैव यू सीन दिस थिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन सपोज आस पास दो मिरर्स लगे हुए हैं देर आर टू मिरर्स पार्लर टू इच अदर यहां पर भी मिरर है और यहां पर भी मिरर है और अगर आप यहां पर खड़े होते हैं देन यू कैन सी इन फाइन आई इमेजेस आप बहुत सारी इमेजेस देख सकते हो अपनी और वो कैसे देख सकते हो बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टिंग मल्टीपल टाइम्स आपकी इमेज की फिर इमेज बनी इमेज की फिर इमेज बनी एंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन ठीक है दिस इज वॉट इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन लाइट इज रिफ्लेक्टिंग मल्टीपल टाइम्स ठीक है जैसे ये जो बेचारी बेचारी की बोलेंगे ये जो बच्ची बैठी है इनकी यहां पर एक इमेज बनी फिर यहां पर बनी फिर यहां पर बनी और बनती चली गई क्यों देर आर टू पैलर मिरर्स ठीक है जब भी दो पैलर मिरर्स है तो मल्टीपल रिफ्लेक्ट होती है राइट सिमिलरली मल्टीपल रिफ्लेक्ट इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में होती है जैसे जब आप होन बजाते हो हाँ 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 उसमें ही होती है आपके होन्स में होती है मेगा फोन्स में होती है आपके स्टेडोस्कोप uh, में होती है ऑल दीज थिंग्स हैपन तो बॉस अपना फंडा क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो वट इज आर फंडा जुगाड़ू सर का कुछ तो फंडा होगा ना पढ़ाने का बता दीजिए जनता वट इज आर फंडा हम किसके नाम पे बोलते हैं कि पढ़ाई को सिंप्लीफाई कर देंगे कुछ तो फंडा होगा ना मतलब इफ अ टीचर इज नॉट चेंजिंग द वे ही और शी इज टीचिंग तो भाई हम कैसे आपको बोले कि आप चेंज कर लो अपना पढ़ाई का तरीका बताओ वट इज आर फंडा किसी को भी याद नहीं है अरे जनता वट इज आर फंडा ठीक है दैट इज लर्निंग बाई डोल कि जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो अब मैं क्या करता हूं लेट मी डू इट ठीक है अब मैंने क्या किया इट टू पीस ऑफ कार्डबोर्ड इसको मैंने इस तरह से I'm making a cone out of it. बना दिया कौन बना दिया मैंने Then, अब टेप से उसको ब्रैप कर लूंगा एक कार्डबोर्ड से मैं कौन बनाना है That's all. उससे ज्यादा कुछ नहीं करना कोई भी बना सकता है आप खुद बना लेना ठीक है तो आई एम मेकिंग अ कौन आउट ऑफ इट और उसके बाद मैंने इसका जो एकदम कॉनिकल वाला एंड है वो थोड़ा सा काट दिया 
वाई आई एम डूइंग दिस मैं अभी आपको बताता हूँ ठीक है ताकि आपको ये ना लगे कि सर क्या कर रहे हो मतलब पढ़ाई के चक्कर में आपकी क्या कौन वो क्यों बना रहे हो तो हैव क्रिएटेड अ कौन आउट ऑफ दिस राइट अब मैं इसको ऊपर से भी थोड़ा तसली से काट लूंगा सो दैट इट वुड इट इज इवन बेटर ठीक है जय माता दी तो दिस इज अब मैंने इसको भी काट लिया सो आई एम मेकिंग अ माइक्रोफोन सोट ऑफ अ थिंग मेगा फोन सोट ऑफ अ थिंग मैंने कौन सॉरी मैंने कौन बना दी दैट इज वट आई एम ट्राइंग टू डू ठीक है कौन बना दी अब आई एम टेकिंग सम फोन और जिसके अंदर मैंने स्पीकर ऑन करके रखूंगा एंड ऑल आई एम ट्राइंग टू से सी इज कि क्या एम्पलीट्यूड बढ़ता है क्या आवाज तेज होती है सो लेट एस सी देखो जी थोड़ा आवाज पहले स्लो कर देता हूँ बहुत तेज आएगी हाँ जनता एक बार फिर से सुनाता हूँ और बताना कि आई यू एबल टू सी द डिफरेंस जब मैंने कौन रखा तो क्या वो वाइब्रेट मतलब तो आवाज तेज आ रही थी कि कम आ रही थी बताओ बताओ जनता देन सो दिस इज वॉट एक्चुअली हैपन साउंड इज कमिंग साउंड को मैंने ऊपर नीचे नहीं किया साउंड वो स्टिल सेम जैसे ही मैंने उसके ऊपर एक कॉनिकल चीज रख दी ठीक है तो उसकी लाउडनेस बढ़ गई ठीक है पड़े थे और यहां पर मैंने एक कौन रख दी राइट जब अगर ये कौन ना होती तो सपोज ये मेरे स्पीकर था ठीक है अगर मेरे पास कौन नहीं होती तो ऐसे स्पीकर था राइट नाउ द साउंड इज वाइब्रेटिंग ये तो हम सबको पता है द साउंड इज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स अराउंड इट ठीक है तो अब मैं क्या करता हूं आई विल क्रिएट सम पार्टिकल्स ठीक है अब वो पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है द साउंड इज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जो कि उसके आसपास आ रहे हैं राइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बट बिकॉज ऑफ दिस कोन मैंने कौन की हेल्प से क्या किया ठीक है मैंने कौन की हेल्प से क्या किया उस साउंड को एक डायरेक्शन दे दी जनता आ रहे समझ जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ठीक है आई गेव दैट थिंग अ डायरेक्शन ठीक है अब बोलते हैं ना लाइफ में बॉस अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाए तो लाइफ सफल हो जाती है ऐसा बोलते हैं कि नहीं क्यों बोलते हैं क्योंकि भाई अब अगर मेरे कान यहाँ पर हैं इफ माई ईयर्स आर हेयर और आवाज हर जगह फैल रही है तो फोकस कहाँ होगा कुछ भी नहीं होगा राइट right? अब क्योंकि मेरे को आवाज यहाँ तक आ रही है मैंने उसको एक डायरेक्शन दे दिया तो अब तो जनता ईजी हो गया चीज इज इट बेटर नाउ पहले ये हो रहा था विदाउट द माइक्रोफोन दिस वॉज हैपनिंग विद माइक्रोफोन विद मेगाफोन दिस इज हैपनिंग तो कौन ने और कुछ नहीं किया कौन ने उसको एक डायरेक्शन दे दी क्यों क्योंकि वो मल्टीपल रिफ्लेक्ट हो रही थी अब साउंड ठीक है एंड इट वॉज गिविंग अ डायरेक्शन अगर इसको वापस से देखो दिस इज वॉज है अभी फैल रही है हर जगह इसके बस यहां पर आ ठीक है गाइस दैट इज वट इट वॉज है This is what is called multiple reflection, right? हमने उसको एक path दे दिया we created a path, ठीक है और यही जो path आपको जनता दिख रहा है this path that is actually restricting it. वो बोल रही है sound को कि भाई यहाँ और यहाँ मत जाओ बस उसी रास्ते पर जाओ That is what is happening. इसीलिए उसकी intensity बढ़ रही है right? पहले सबसे पहले मैं energy use कर रहा हूँ दस रोटियां बनाने में अब मैं energy use कर रहा हूँ खाली दो रोटियां बनाने में तो दो ज्यादा अच्छी बनाऊंगा ना मैं क्योंकि मेरा फोकस अब दो पे ही है ठीक है तो मैंने उसको चैनलाइज कर दिया मैंने उसको एक चैनल दे दिया एक पाथ दे दिया जनता आ रहे सबको समझ गाइस दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ठीक है अब इसका जो दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इज द स्टेटोस्कोप ठीक है कभी भी बुखार हो जाता है या फिर जब ऐसे होता है ना खांसी हो जाती है तो डॉक्टर टेक स्टेटोस्कोप और आपके लंग्स के पास रख के या हार्ट बीट नापने के लिए दे यूज है राइट दे सी कि भाई क्या आवाज है दग 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 सही आवाज आ रही है नहीं आ रही ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग इवन दे मेजर द पल्स रेट यूजिंग इट तो वो आवाज एम्पलीफाई कर देता है बढ़ा देता है राइट right? क्योंकि अभी जब मैं सपोज मैं अभी धड़कन तो हो ही रही होगी राइट बट इट इज नॉट ऑडिबल टू यू इट इज नॉट ऑडिबल मीनिंग आवाज आपको ऑडिबल है पर ऐसे सपोज कितना वियर्ड हो जाएगा मैं बोल भी रहा हूँ और आपको धक 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 भी सुनाई दे रहा है राइट बट इट इज अ वेरी लेस इंटेंसिटी वॉइस बहुत कम है हमें उसको एम्पलीफाई करना है उसको एक डायरेक्शन देना है अब आपके पास आपका ये दिल था यहाँ पर ठीक है 
आपके पास यहाँ दिल था अब पता नहीं मैं दिल ऐसे क्यों बना रहा हूँ बट था ठीक है अब दिल से धक 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 हो रहा है और उससे आवाज हर जगह जा रही है राइट हर जगह जा रही है अब बिकॉज ऑफ थेटोस्कॉप मैं क्या कर रहा हूँ उसको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ पूरी आवाज को एंड द कम्प्लीट चैनलाइजेशन ऑफ द डायरेक्शन एट द इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा मुझे लगेगा कि अच्छा ये आवाज थी आ रहा ना जनता समझ बिल्कुल सही और अब अपना क्या फंड है जुगाड़ू सर का लर्निंग बाय डूइंग कि भाई ठीक है आप तो विजुअलाइज कराओ सर विजुअलाइज कराते हो आप अच्छे से तो विजुअलाइज इसको कैसे कराएं देखते हैं बॉस इसको कैसे कराएंगे विजुअलाइज ठीक है अब मैंने क्या किया आई टूक अ बॉटल मतलब आई एम सो पिस डॉक मेरे को ऐसे लग रहा है अरे यार मतलब ठीक है सो आई टूक अ बॉटल एंड आई एम बेसिकली ड्रिलिंग अ होल ऑन द बॉटम ऑफ द बॉटल ठीक है उस तरह से मैं कर रहा हूँ एंड आई होप यू मस्ट हैव ऑल्सो डन दिस एक्सपेरिमेंट क्वाइट a few times maybe maybe not <coughs> so this is what i am doing to maine uske beech mein ek niche ek chhed kar diya bol that's all koi bhi dikkat nahi hai anybody can do it right so i did this thing i did a hole in the bottle that's all nothing more complex than that ab main kya karta hu i'll take the bottle and fill some water into it ab main bottle leta hu aur iske andar kuch pani bharta hu let us see ki kya kar rahe hain bhai batao batao so I am adding some sort of water into it, some sort of क्या मतलब बस पानी ही डाल रहा हूँ इसके अंदर सो मैं एडिंग वाटर इन टू दिस एंड जनता बाई द वे परसों जो सेशन है दैट्स अ मेंटी क्विज राइट तो हमें अभी तक हमने साउंड में जितना भी किया उस पर मैं एक मेंटी क्विज कराने वाला हूँ और मेंटी क्विज में बहुत हमेशा मजा ही आता है ठीक है तो प्लीज आ जाना भारी भरकम जनता आ जाना मजे आने वाले हैं राइट सो बढ़िया तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फिनाइल डाल दिया अब मैं क्यों डाल रहा हूँ अभी बताऊंगा ठीक है आई एम जस्ट मेकिंग वाटर लिटिल ट्रांसलूसेंट ताकि इसके अंदर अगर मैं लाइट पास करूँ तो लाइट मेरे को दिख जाए दैट इज वट माई इंटेंशन इज ठीक है कर दिया कोई इशू नहीं है परफेक्ट ऑल गुड चलो अब हम क्या करते हैं वी आर डूइंग समथिंग और अब मेरा इंटेंशन क्या है टू बेंड दिस लाइट यहाँ से मैंने एक एल निकाली लेजर uh, लाइट निकाली एंड आपको दिखेगा द लेजर लाइट इज एक्चुअली बैंडिंग अभी देखना कैसे आई यू गाइज एबल टू सी इट इट्स अ लिटल आउट ऑफ फोकस इट्स अ लिटल आउट ऑफ फोकस माई मदर इज लाइक हेल्पिंग मी आउट विद द एक्सपेरिमेंट्स तो आई होप यू डोंट माइंड इट बट लेजर लाइट यहाँ से आ रही थी ठीक है उसको सीधे चले जाना चाहिए था बट क्योंकि मैंने उसको एक चैनल दे दिया सो लाइट इज एक्चुअली ट्रेवलिंग समथिंग लाइक दिस इस तरह से लाइट ट्रेवल कर रही है एंड बेसिकली लाइट के केस में उसको टी आई आर बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बस इसको आप स्टेटोस्कॉप से रिप्लेस कर दो इस स्टेटोस्कॉप में भी आई एम गिविंग अ डायरेक्शन इस तरह से एक डायरेक्शन दे रहा हूँ जनता समझ आ रहे कि नहीं जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई यू लाइकिंग द सेशन और ऑल दिस पैडोलॉजी एंड एवरी थिंग तो इस तरह से आई एम गिविंग अ चैनल टू इट देखिए वापस से तो दिस इज वॉट इट वॉज कि लेजर को सीधे चला जाना चाहिए था बट इट इज बेंडिंग तो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जो कि अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है अभी बस ये देखो कि उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है मल्टीपल टाइम्स द रिफ्लेक्शन इज है इसकी वजह से लेजर बेंड हो रही है राइट right? इसका एक क्लियर पिक्चर देखे तो ऐसा होता है दिस इज वॉट एक्चुअली हैपन्स ठीक है लाइट इस तरह से ऐसे आई और ऐसे 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 मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है इसी चीज को अगर आप यहाँ पे पाइप से रिप्लेस कर दो और यहाँ पे हार्ट बीट से रिप्लेस कर दो दिस इज वट द फंक्शन ऑफ अ स्टेटोस्कॉप इज जनता आ रहे समझ ठीक है दिस इज वट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेटोस्कॉप जो अपने अंदर मतलब इस तरह से मल्टीपल टाइम टिक 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 रिफ्लेक्ट होता है एंड दैट इज वाई यू आर हेबल टू हेयर योर साउंड यू कैन इवन मेक योर ओन स्टेटोस्कॉप आपको दो फनल्स चाहिए एक पाइप चाहिए एक बलून चाहिए एक सीजर्स चाहिए और कुछ टेप चाहिए एंड दिस इज वट यू कैन डू अ वेरी सिंपल सोट ऑफ अ थिंग आप ये खुद भी बना सकते हैं मन हो तो कभी बनाना ठीक है बलून के साथ आपको एक डायफ्राम बना लेना है दिस इज वॉट यू हैव टू डू एक आपने कोन ले ली कोन के यहाँ पे बलून रैप कर दिया तो ये डायफ्राम बन जाएगा यहाँ से आपने पाइप लगा दी ऐसे ठीक है और यहाँ पर दूसरी तरफ एक दूसरी कोन लगा दी और यहाँ पर आप सुनोगे एंड यहाँ पर धक 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 आवाज आएगी राइट सो कैन ऑल्सो डू दिस दैट्स अ फन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड नाउ क्योंकि अब आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन समझ आ गया अब थोड़ा सा एक बेटर टॉपिक को टच करते हैं जो कि अगली क्लास का फाउंडेशन होने वाला है राइट right? अगली क्लास तो मेंटी क्विज है उससे अगली क्लास राइट इट इज कॉल्ड कि अगर मैं जो स्ट्रो होती है ना मैं स्ट्रो से बांसुरी बनाना चाहता 
I want to make a bansuri out of a straw. Would I be able to do that? Batao. Would I be able to do that? Dekhte. Sabse pehle maine kya kiya? Let me show you what I am doing it. Theek hai? So I am taking a straw. I am taking a pipe. Cutting it to some sort of an extent. Or uska jo idhar wala hissa hai. Us pe main V bana raha hu. Jaise jo V dikh raha hai na aapko. Aise. Is tarah se maine V cut diya usko. ठीक है देखते हैं हम क्या करते हैं आई एम कटिंग अ वी शॉर्ट ऑफ शॉर्ट ऑफ अ थिंग हेयर ठीक है आई एम क्रिएटिंग अ वी शॉर्ट ऑफ अ थिंग कर दिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जनता ऑल गुड ऑल गुड चलो तो आई एम क्रिएटिंग अ वी शॉर्ट ऑफ अ थिंग बना दिया तो अब मैं क्या कर रहा हूं एंड दिस इज वट आई एम ट्राइंग टू डू देखो आवाज बहुत ज्यादा हो गई है शायद देखो वाई इज द साउंड चेंजिंग सबसे पहले तो ये बताओ वाई डू यू थिंक इज द साउंड चेंजिंग बताओ जनता Why do you think the sound is changing? क्या हो रहा है ऐसा बताओ Why do you think is the sound changing? कुछ तो लफड़ा हो रहा होगा ना बोस इसमें बताओ कुछ ना कुछ है तो लेंथ इज एक्चुअली चेंजिंग द साउंड इवन द पिच इज चेंजिंग सो लेंथ एक्चुअली पिच को चेंज कर सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑन द वेरी सिमिलर प्लेटफॉर्म लर्निंग बाई डूइंग को साथ में पकड़ते हुए ये हम अगली से अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सो द नेक्स्ट क्लास जो आज मंडे है जो वेंसडे को क्लास है दैट इज द मेंटी क्विज जिसमें हम साउंड चैप्टर पकड़ेंगे और दैट वुड बी लाइक एन ऑनलाइन क्विज यूट्यूब पर ही होगी आपको लाइव आंसर्स देने हैं मैं आपके साथ एक कोड शेयर करूंगा आप वो मेंटी क्विज का कोड डालोगे अपने लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर यू आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द क्विज फ्री एब्सोल्यूटली फ्री सारी जनता के लिए है और बहुत मजे आने वाले हैं राइट right? तो फंडा बॉस अपना लर्निंग बाय डूंग ही है आई होप मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपको समझ आया और ये वाली जो चीज है ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मस्ती से करने वाले हैं एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर नाइन्थ ग्रेड और क्योंकि मैं फाउंडेशन और एनटीएससी भी पढ़ाता हूँ तो आई डोंट वॉन्ट यू टू रिस्ट्रिक्ट टू नाइन्थ ग्रेड ओनली राइट नाइन्थ में अभी बस हमारे पास एक फंक्शन ऑफ ईयर रह गया जो अभी हमें कंप्लीट करना है हमारे पास रिवर्ब्रेशन रह गए हैं कि मतलब जब होता है ना आवाज इको नहीं हो रही पर फिर भी बड़ी आवाज आ रही है या फिर देर तक आवाज आ रही है that we have to study and also we'll uh, study like the complete bits and pieces that are left for this chapter right to ye apne fund hai to menti quiz ke liye uh, guys very very good luck theek hai wednesday ko isi time par mil rahe hain menti quiz ke liye aur ye wali jo straw wali activity hai chahe to khud kar lena but it is like length versus pitch ye thoda sa matlab 11th mein aayega concept but main abhi se aapko padhana chahta hu resonance and all these sorts of things sound ko maza aayega samajh aa jayega itni main guarantee leta hu right guys so this was the complete today's session ऑन द लर्निंग बाई डूइंग ऑन विजुअलाइजिंग फिजिक्स तो फंडा बॉस मेरा यही रहता है कि भले ही मैं अपने मम्मी से शूट करवा रहा हूँ मैं खुद जैसे जैसे ये जितना भी सामान मेरे पास है मैं कर रहा हूँ फंडा इस थोड़े से एफर्ट ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है बट जनता को समझ आना चाहिए मतलब समझ रहे हो वी हैव टू क्रिएट अ वर्ल्ड अभी आपने देखा सुशांत सिंह एंड ऑल दीज थिंग्स भाई डिप्रेशन में नहीं जाना किसी को भी राइट right? अगर आपको लग रहा है मार्क्स 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 हो रहे हैं कम टू द विजुअलाइजिंग थे आप समझो चीजों को रटो मत रटने की वजह से मल्टीपल थिंग्स है राइट सो दिस इज वट यू हैव टू डू टेक स्टडीज ऑन द चिल नोट ऐसा मत करो कि पहाड़ आ गए ठीक है पहाड़ पे चढ़ेंगे आराम से अगर आपके फंडे क्लियर है अगर आपको ये सारी चीजें अभी से समझ आ गई ना जनता तो बिलीव यू मी मेरी बात आप मानिए एज अ टीचर आई एम टेलिंग यू अगर जो समझ आ गई ना लेंथ में तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है ठीक है तो दिस इज वट इट इज तो गाइज दिस इज इट आई होप यू लाइक द सेशन सही लगा और सही लगा तो प्लीज शेयर इट विद योर लाउड वंस ठीक है एंड दीज आर द अदर सब्सिक्वेंट सेशन दैट आर हैपनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स राइट एंड एज फार एज माई सेशन इज कंसर्न दिस इज बेसिकली थ्री टू थ्री फोर्टी फाइव पे द विजुअलाइजिंग फिजिक्स आर देर तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज लवली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ सेशन राइट एंड द विजुअलाइजिंग फिजिक्स सेशन वी डू हैव द सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश एज वेल 
राइट सो अभी मानसी मैम इज टेकिंग इंग्लिश एंड दिपाक्षी मैम इज टेकिंग सोशल साइंसेस इन अ वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग वे ठीक है और आपको बाद में पता लगेगा कि बॉस इंग्लिश और एस भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे इवन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे राइट right? तो अभी से ही अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे थैंक्स टू अन अकेडमी यूट्यूब पर सब आ रहा है तो और मजे ही आएंगे राइट right? तो अभी जिन लोगों ने नोट्स वगैरह को जिनको डाउट है यू सिंपली हैव टू डाउनलोड द टेलीग्राम एप्लीकेशन गो टू दिस यू आर एल अन अकेडमी चैट अन अकेडमी चैट पर जाते ही यू विल बी एबल टू सी दिस आपको प्ले का ऑप्शन दिखेगा और आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा तो आपको जितने भी जैसे अभी सपोज टूडे वो फिफ्थ लेक्चर तो चार में क्या हुआ आपको सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी नॉट जस्ट माई ऑल द प्लस एडुकेटर्स ऑल द एडुकेटर्स हु आर ऑन अन अकेडमी यूट्यूब राइट नाइन्थ एंड टेंथ Also, there is one thing that I would very much like to tell you about. Janta, my four plus courses. One is on motion and electricity for CBSE and NTSE, uh, NTSE categories are now live. Okay, so now all are live. Have been and one of the funda for the plus is now suppose like more than hundred people join for it. Right, it becomes a little difficult as an educator to solve your doubts. Also, we are having some freeze time. All these sorts of things. The plus ka subscription is. that will enable you to like a one on one interactive session not one on one but one on few like there are 15 uh, students batch 20 students batch then there are batch courses as well to aapko pehle se pata rahega ki ha aaj mera doubt hai aaj mera is pe session hai aur agle 2 uh, mahine baad is pe session hai so you can have a complete understanding of it right plus apart from interacting with educators there certain things called live polls and leader polls ki aapko menti quiz dekh ke ek baar pata lag jayega what is the importance of these things ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव कॉम्पिटिशन राइट जरूरी नहीं है कि इफ राम इज स्कोरिंग बेटर देन शाम तो राम और शाम दुश्मन हो गए दैट्स नॉट अ गुड थिंग बट द थिंग इज हो सकता है शाम के अच्छे स्कोर करने की वजह से राम को इंस्पिरेशन मिले एटलीस्ट राम नोज अच्छा ये तो दो सेकेंड में कर रहे हैं मुझे दस सेकेंड लग रहे हैं ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स सो दे विल इंस्पायर यू टू बी बेटर एट योर सेल्फ नॉट इन अ कॉम्पिटेटिव सेंस बट इन अल्फ इंट्रोस्पेक्टरी सेल्फ ऑल्सो द टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस बॉस इसके बिना तो कॉम्पिटेटिव क्रैक करना इज वेरी वेरी टफ जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे जितने ज्यादा आप एनालाइज करोगे जितने ज्यादा आप डाउट क्लियरिंग सेशन लगवाओगे एवरी फोर्थ क्लास इन प्लस कोर्स इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी फोर्थ क्लास राइट तो मैं अभी एच सी वर्मा भी कराता हूँ उसमें मैं लखमीर सिंह भी कराता हूँ अब से मैं पियर्सन भी कराऊंगा और बेसिकली एन सी आर टी तो हम कराते ही हैं दिस इज द कम्प्लीट स्ट्रक्चर हाउ इट वर्क और नाइन्थ एंड टेंथ में यू हैव द कम्प्लीट लिबर्टी आपके पास टाइम भी है और आपके पास एम करने के लिए वो भी है कि हाँ भाई मैं ये ट्राई कर सकता हूँ हद से हद क्या होगा यू आर लाइक कि नहीं यार आई डोंट थिंक आई एम मेड अप फॉर दिस मुझे मेडिकल uh, में जाना चाहिए या मुझे इसमें जाना चाहिए बट एटलीस्ट ट्राई दीज थिंग्स तभी तो आपको पता लगेगा जनता एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स दीज आर द बैच कोर्सेज लाइक अचीवर्स बैच फॉर नाइन्थ ऑल द बैच कोर्सेज ऑल्सो कम इन टू दिस थिंग तो जैसे तीन चार टीचर्स मिक्स होकर कई बार एक कोर्स ले लेते हैं ऑल दीज थिंग्स हैपन तो इनका फायदा क्या होता है जैसे सपोज अगर आपने नीट की तैयारी करनी है तो सपोज जैसे विद्या मैम का नीट पे कोई कोर्स आ गया सो ऑल दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग राइट सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्लस तो अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट और डोंट वेट फॉर द लॉकडाउन टू गेट ओवर लॉकडाउन हो जाएगा हो सकता है एक्सटेंड हो जाए पढ़ाई क्यों हैम्पर कर रहे हो राइट यू हैव टू सी लाइक द बिगर पिक्चर आपको अपनी पढ़ाई हैम्पर नहीं करने देंगे क्योंकि अल्टीमेटली एन भी होगा जेई भी होगा ऑल दीज एग्जाम्स विल बी देर राइट दुनिया कैसे चलेगी ऑल दीज थिंग्स आर देर और सबसे पहले तो जनता जिसने अभी तक ऐप ही डाउनलोड नहीं करी एटलीस्ट ऐप तो डाउनलोड करो द मेनी थिंग्स कॉल स्पेशल क्लासेस दे आर एब्सोल्युटली फ्री तो एक बार आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा दिस इज व्हाट स्पेशल क्लास मींस ठीक है मेरे को चंदन सर से ऐसा पढ़ना है और बैच में तो और ज्यादा अच्छे ऐसे से पढ़ना है तो यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपको रामायण नहीं लगेगी राम कहानियां नहीं लगेंगी इट्स एक्चुअली दैट मतलब आप खुद फील कर सकते हैं राइट सो अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब आपको अपने इसमें जाते ही अपने यू हैव टू चूज द बेसिक योर गोल इज इट द फाउंडेशन एंड एन टी एस सी आपको नीट जेई और एन टी एस सी का फाउंडेशन क्रैक करना है या फिर आपको लेट से फाउंडेशन फॉर टेंथ आपका एम है कि बॉस मुझे तो अभी दसवीं कक्षा में देखना है कि मेरे को बेटर मार्क्स चाहिए प्लस मैं आपको ये बता दूँ कि वंस यू गेट अ सब्सक्रिप्शन ना इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी कि भाई आपको चंदन सर के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं दैट्स अ वन गुड थिंग क्योंकि मैं तो प्लस पे पढ़ा ही रहा हूँ बट अपार्ट फ्रॉम मी अदर टीचर्स आ गए तो यू गेट अ पूल ऑफ टैलेंट तो आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को विजुअलाइजेशन से मजा आ रहा है तो मैं चंदन सर का लेता हूँ अरे ये वाले सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं ये वाली मैम भी अच्छा पढ़ा रहे हैं इनका मोशन तो
और जब तक अगर आपको ये सब बातें सही लग रही हैं और आपको लग रहा है कि ये सब्सक्रिप्शन इज फॉर यू तो इट इज एज नॉर्मल एज अगर आप दो साल का लेते हैं इट इज एज नॉर्मल एज सेवन एट सेवेंटी फाइव पर मंथ ठीक है जनता इससे ज्यादा तो हमारी पर सब्जेक्ट ट्यूशन हो जाती है कई कई बार राइट अब दसवीं में इससे ज्यादा अगर ट्यूशन पे दोगे और अभी से अगर आपने ये सोच लिया अगर आप नाइन्थ क्लास में हैं तो नाइन्थ एंड टेंथ अगर आपने ये अपना डाल दिया ना यू डोंट हैव टू फोकस अबाउट जेई अभी से आपको इसी में इंक्लूडेड है सीबीएसई भी इसमें इंक्लूडेड है राइट right? अगर आपको एन का एग्जाम देना है वो भी इसमें इंक्लूडेड है कल को एस ओ एफ आई एम ओ इंटरनेशनल मैथ्स ओलम्पियाड साइंस ओलम्पियाड एन टी एस सी स्टेज वन स्टेज टू सब इसमें इंक्लूडेड है प्लस अगर आपने इस पर लगा दिया सी जी लाइफ ठीक है अगर आपको मेरी सपोर्टिंग मतलब मेरी सही लगती है टीचिंग एंड यू आर अप्रीशियटिंग दिस थिंग अगर आपने सी जी लाइफ इस पर लगा दिया तो इस पर भी यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट तो इट इज एज नॉर्मल एज सेवन सिक्सटी सिक्स पर मंथ आप वन शॉर्ट में भी पेमेंट कर सकते हैं यू कैन डू इन द ई एम आई वर्जन एज तो दिस इज इट गाइस मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई हैव बीन टू द इंडस्ट्री राइट मेरे पास आपका दो साल का नाइन्थ टेंथ का एक्सपीरियंस है मतलब इलेवन ट्वेल्थ का है फिर चार साल आई में है और चार साल प्रोफेशन में तो so, नाना करते हुए भी आई हैव लाइक अबाउट टेन ईयर्स मोर एक्सपीरियंस देन यू एंड जस्ट आई एम गेटिंग मतलब आप कुछ भी करो आपको अगर किसी और मैम का सर का टीचिंग अच्छा लगता है आप उनका कोड यूज करिए नथिंग टू बी वरीड अबाउट ठीक है नथिंग पर्सनल अबाउट दिस बट आपको अगर मेरा मतलब एफर्ट सही लगते हैं देन यू हैव टू यूज इट बट प्लीज 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 थिंक ऑफ दिस इवन इफ यू आर थिंकिंग नॉट ऑफ दिस यार सर ठीक है ये तो हो गया बट मैं खुद से सेल्फ स्टडी करूंगा स्टार्ट सेल्फ स्टडी कुछ तो करो दैट इज वॉट यू हैव टू डू इनसे थोड़ी श्योरिटी बढ़ जाती है राइट दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन समझ आया प्लीज शेयर दिस थिंग विद द कोड हैश टैग लाइफ स्कूल डेली और अगर आपको सब सही लग रही हैं बातें तो प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन एंड आई होप आई वॉज एबल टू एंटरटेन एंड एडुकेट यू वेल और अपना फंडा यही है विजुअलाइजिंग फिजिक्स करते रहेंगे करेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक समझ नहीं आएगा राइट परसों इज द मेंटी क्विज सो गुड लक फॉर दैट मस्त सारी जनता आनी चाहिए और देखते हैं आपके क्या रैंक्स आ रहे हैं ठीक है गाइज और ना वेरी लाइटन ऐसा नहीं है कि भाई मतलब पता नहीं अरे लास्ट रैंक आ गया तो क्या कर लेंगे इट्स अ लर्निंग कर धीरे धीरे हमें सीखना दैट इज द मेन पॉइंट ठीक है दैट यू हैव टू रिमेंबर इट्स नॉट द मार्क्स दैट आर गन टेल वट लाइफ यू विल बी लीडिंग इट्स योर एफर्ट्स और अगर आप एक छोटे टेस्ट में एफर्ट नहीं डाल सकते तो भाई बड़े में कैसे डालो दैट इज द फंड सो टिल देन गाइज टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्दी और फिर मिलते